guys, Assalamualaikum Saya Teacher Ain daripada Gym Academy So hari ini saya nak buat sharing sikit pasal aktiviti gym ball Okay, selalunya ibu bapa ada beli gym ball kat rumah untuk anak-anak bermain Tapi tak tahu kegunaan gym ball tu sebenarnya untuk apa kan Okay, so daripada biarkan gym ball tu golek-golek kat rumah tak buat apa-apa So hari ini Teacher Ain nak share sikit apa kegunaan sebenarnya gym ball ni yang boleh bantu anak-anak anda dekat rumah Okay, gym ball ni aktiviti gym ball adalah aktiviti yang sebenarnya sangat membantu untuk anak-anak yang ada masalah Uh, kurang kawalan tubuh badan uh, Kawalan tubuh badan tu uh, Maksudnya Contoh bila berjalan si jatuh je Kurang kawalan tubuh bila naik tempat tinggi uh, Ataupun panjat-panjat Si nak jatuh je Ataupun anak-anak yang lambat berjalan okay? Selalunya anak-anak yang lambat berjalan ni Bila dah umur 2 tahun 2 tahun lebih masih lagi tak berjalan So aktiviti gym ball ni sebenarnya salah satu aktiviti Yang kita boleh guna Yang boleh bantu untuk anak-anak ni Kuatkan balik dia punya otot Otot yang selalunya berfungsi untuk kawal uh, kesimbangan badan lah Iaitu otot di bahagian abdomen dan otot di belakang So se- selalunya before kita ajar anak-anak tu untuk berjalan Sebelum kita ajar berjalan, kita akan ajar dulu macam mana dia nak kawal Untuk balancekan badan dia bila berada di tempat yang unstable Tempat yang kurang stabil lah Aktiviti gym ball ni biasanya bukan saja sesuai untuk anak-anak yang ada masalah kurang kawalan tubuh tapi sesuai juga untuk anak-anak yang ada anxiety level yang tinggi. Okey, contoh bila pergi panjat main panjat-panjat, uh, naik atas slide yang tinggi takut menangis. Okey, so kita nak tengok macam mana mereka sebenarnya uh, ada masalah yang berkaitan dengan sensory mereka which is uh, vestibular yang sebenarnya kita boleh bantu dari dari, dari aspek aktiviti gym ball sebenarnya. Okey. So, saya tunjuk dulu. Salah satu aktiviti gym ball yang paling mudah untuk tengok Macam mana anak-anak tu challenge dia orang punya balance skill Okay Salah satu aktivitinya okay Paling mudah Ajar anak tu untuk duduk dekat atas bola Bola ni kan bulat kan So dia Bila duduk atas bola yang bulat Bergerak-gerak Selalunya dia akan challenge anak-anak tu punya uh, Kekuatan otot di bahagian pinggang dan di bahagian abdomen lah So kita nak tengok sama ada bila buat aktiviti macam ni Dudukkan dia atas Uh, tempat yang unstable boleh maintain tak position tu dalam keadaan duduk Ataupun bila duduk asyik nak jatuh je Bola tak gerak pun asyik jatuh je Okay so activity first ni sebenarnya boleh guna untuk uh, activity gym ball ni Kita suruh anak-anak tu duduk kat atas gym ball And kita movekan saja bola tu ke belakang Okay atau ke depan Okay tengok reaksi student ni macam mana Bila saya gerakkan bola ni ke belakang Automatik badan dia akan bawa ke depan Okay, kepala pun akan bawa ke depan. Sama juga bila saya tarik bola ni ke depan. Otomatik dia akan tegakkan badan dia. Kepala dia ke belakang sikit. Supaya nak maintain badan dia daripada jatuh. Okay. So ini adalah uh, contoh aktiviti gym ball yang bagus untuk train uh, anak-anak tu punya balance skill. Okay. Aktiviti ni kita boleh buat berulang-ulang. Okay. Sebanyak yang mungkin pun tak ada masalah. Okay. Lagi banyak kita buat, lagi bagus. Tengok macam mana respon anak tu bila kita gerakkan bola ke depan atau ke belakang. Boleh juga kita gerakkan ke kanan atau ke kiri. Tengok reaction dia macam mana. Okey. Bila buat aktiviti ni, biasanya responnya sepatutnya yang ada adalah sepatutnya dia kena kontrol lah badan. Tak bagi badan dia jatuh ke bawah. Okey. Tetapi unless kalau bila kita letak anak kita atas bola, asyik jatuh je. Tolak ke belakang, otomatik badan dia terus rebah ke belakang. Kepala pun jatuh ke belakang. So itu adalah indikator di mana anak-anak tu mempunyai masalah core muscle lah. Core muscle tak kuat. Otot tulang belakang dan otot abdomen ni tak berapa kuat So dia tak dapat nak kawal badan dia daripada duduk dekat tempat yang unstable Okay Lagi sekali saya tunjuk ya eh. Okay Biasanya bila buat aktiviti macam ni Kita boleh juga tengok eye contact anak-anak tu Dengan kita macam mana Orang yang ada dekat depan depan student tu Anak-anak tu Okay Selalunya Anak-anak yang kurang eye contact pun Kita boleh bagi aktiviti yang macam ni Okay Biasanya bila aktiviti macam ni Kita letakkan student tu atas bola Kita gerakkan Okay, pergerakan atau movement yang kita bagi tu akan challenge dia punya sensory part One of the one of the sensory part which is uh, vestibular lah So dia akan simulate sikit dia punya eye contact terhadap orang yang buat pergerakan tu dekat dia Jadi kita kena duduk depan dia, dia gerakkan bola Tengok apa respon dia Okay, normal respon sepatutnya dia akan bagi eye contact lah ha, Eye contact dengan orang yang duduk dekat depan dia Okay, one more time Very good Okay Aktiviti gym ball ni pun satunya yang bagus Dia akan bantu untuk anak-anak tu lebih alert lah Okay, so bila anak-anak yang 
kita perasan dia kurang alert dengan dia punya badan, tubuh badan dia, uh, body awareness kurang, alertness dengan environment pun kurang, banyak kita bagi aktiviti macam ni. Okay, aktiviti macam ni sebenarnya bagus untuk bantu dia orang lebih aware dengan apa yang berlaku dekat sekeliling dia. Contohnya macam uh, bila berjalan, langgar sana, langgar sini, itu indikator anak-anak tu sebenarnya kurang alert dengan apa yang berlaku dekat environment. That's why salah satu aktiviti yang mudah, Aktiviti gym ball ni adalah dudukkan dia, kita bagi movement saja, So mudah je kan? So saya harap sharing uh, daripada saya hari ni dapat bantu sikit uh, ibu bapa kat rumah. At least ada idea macam mana nak buat aktiviti gym ball dan bantu anak-anak dekat rumah. Sekian terima kasih. Sekian untuk perkongsian hari ni. So untuk perkongsian yang seterusnya dengan teacher air, teacher air akan bincangkan uh, mengenai aktiviti gym ball juga. Mengenai aktiviti weight bearing dengan gym ball. So kalau ada ibu bapa di luar sana yang ada sebarang pertanyaan yang ingin dia ajukan, boleh tinggalkan dia dalam komen so nanti kita akan discuss semula semua pertanyaan itu dengan teacher lain kita akan jumpa di perkongsian seterusnya sekian terima kasih, bye